ഒന്നോ രണ്ടോ പായസം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം പൂർണ്ണമാവാറില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസ മിക്സുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ധാരാളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഓണപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള പായസങ്ങളുടെ രുചി അതിന് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണത്തിന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പായസങ്ങളാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പാചകരംഗത്തുള്ള ശ്രീ സി കെ രാജൻ നമുക്കായി കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അട ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അടപ്പതവൻ മറ്റൊന്ന് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഉതവനാണ് ഒന്ന് പഴം പഴമ്പതവൻ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പാലടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് പായസമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് പായസങ്ങളുണ്ട് ഈ അവിൽ കൊണ്ടും അതുപോലുള്ള ഗോതമ്പ് ഇപ്പം ഗോതമ്പ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല പായസങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പായസങ്ങളാണ് പുതിയ പുതിയ ഐറ്റം അല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികമുള്ള ഇപ്പം ഈ പരിപ്പ് കൊടവനായാലും പിന്നെ അട കൊടവനായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അധികമുള്ള ഒരു പായസമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും പിന്നെ പുതുമയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പായസറക്കുന്നവരെ ഇളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടാവുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ അട ഇട്ടിട്ട് അട വാടി പത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മതി വെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റി കഴുകിയിട്ട് പാലിൽ കിളച്ച പാലിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടമൊക്കെ പൊന്ത് ശരിക്കും മേലെ പാലിൻ്റെ മേലെ പൊന്തി അപ്പോൾ അത് പായസം റെഡിയായി നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ഒഴിക്കണം അതിൽ ഇറക്കി പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും നെയ്യിൽ പറഞ്ഞു അട വാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഇപ്പോൾ അട തുളച്ച പാലും ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അട എങ്ങനെ അടിയിൽ തന്നിട്ട് പിടിക്കും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് ഒരേ കിലോ അട നൂറാക്കും അങ്ങനെ പത്ത് ലിറ്റർ പാട്
അതിൻ്റെ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചാര കൂടി പൊടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതലും പഞ്ചാര ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ നാല് സ്പൂൺ പായസം കടപ്പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേര് വാവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാത്രം ഇത്രയും കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടുപയോഗിക്കും ഇത് പിന്നെ പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലുത്തിരി പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചാറ് എണ്ണിയിട്ട് ഇതുപോലെ ദോശേൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കലക്കിയിട്ട് ഇലേൻ്റെ നിരത്തുക നെറ്റ് വെച്ച് വെച്ച് ചൂടുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയിട്ട് അതാണ് കണ്ടാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയായ അതാണ് എന്നിട്ടാണ് പാല് തിളച്ച് ഈ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെ ഇതിൽ ശർക്കര വാവ് വിളിച്ചിട്ട് ആ ശർക്കരേൻ്റെ അകത്ത് ഇളക്കി കുറി വരുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കുറി വരുന്നു ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ പെരുപ്പ് മുതല് വറവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടവാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ അരി പൊടിച്ച് കലക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ചുരുട്ടി പിന്നെ കെട്ടിയിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക വാട്ടിയിട്ട് അത് ഊറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് തിളച്ച് പിന്നെ ഈ ശർക്കര വരട്ടി വരട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇട്ട് കുറി അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറവ് ചെയ്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കുക
പായസത്തിൻ്റെ വഴി വന്നാൽ ഏറ്റവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ് കാരണം അതൊരിക്കലും അടുത്ത ആളില്ലാണ്ട് കിടക്കാണ്ട് അങ്ങനെ യഥാസമയവും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടി പിടിച്ചിട്ട് കേടായി പോകും അപ്പോൾ അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വരുന്നതുപോലെ തന്നെ പായസം ആവിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണേ അല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒഴിക്കല്ല കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലാവാൻ വേണ്ടി പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കട ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അടയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശരിയായ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് പഠിച്ച ഒരു പഴയ ആൾ ഇപ്പോഴാണ് രണ്ട് പേരാമ്പ്ര കൂക്കാണിയുള്ളൊരു കക്ഷിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അയാൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പായസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള എന്തായിരുന്നു അയാൾ ചെയ്യുക അടുത്ത് തന്നെയുള്ള അടയ്ക്കാം നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ച അട ശർക്കര പാലേക്ക് ഒഴിക്കുക രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലാണ് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ച പായസം ഇറക്കി ശർക്കര ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കുറയും പിന്നെ അത് കുറുകി വരുന്ന രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് പാകാവുന്ന ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി വറവ് ചെയ്ത് അത് പായസമായി കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ കടലപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഇത് തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അത്ര വരാറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഉരുക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കും
、モナンバーなんかいけない Pajam pada mana lah? Sekarang mana dia dah nak pergi mana? Pajam pada mana? Di sini pada mana dia mai di mixer ada cerkana? Pena? Sekarang tengah pada tengah kali anda kerjut anda kali orang lain lah. Hey. Kita faham, faham aja ni. Adik tu juga faham. Di mana kita? Rendah malah. Bala lagi tu, tengah paru mana? Ini dulu, anda kerjakan memberi warna ini dah, paru tu. Lagi, tarik yang dia tu dia. Padaman, ada padaman, payam padaman, payu itu ada lah payu mana? Kamal pun macam macam budi macam ni, eh, umur saya sahaja macam saya sahaja tu lagi kan? Ini, itu mana lah? Payah sahaja, ada mana macam ni? Jadi baru ni lepas pan payah sahaja, baru ada payah, payah ada. Mana tu payah sahaja? Jadi, 
മറ്റു മൂന്നും കുറച്ച് പഴമ പഴയ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പാട്ടാണ്